Cześć! W tym filmie przetestuję najtańszą i zarazem najpopularniejszą zewnętrzną kamerkę obrotową z AliExpress. Zamówiłem ją jakiś czas temu od jednego dostawcy wraz z bardzo ciekawą kamerą z dwoma obiektywami, którą testowałem w tym filmie. Link w opisie i u góry ekranu. Kamera oferowana jest poniżej 100 zł. Aktualna cena w linku pod filmem. Na wstępie powiem tylko, że kamera bardzo mile mnie zaskoczyła kilkoma ciekawymi funkcjami, których nie posiadały droższe kamery testowane przeze mnie wcześniej. W zestawie otrzymujemy instrukcję w języku angielskim, zasilacz 12V, oczywiście kamerę, która jak na swoją klasę cenową posiada bardzo dobrą jakość wykonania obudowy, dławice do zabezpieczenia złącza RJ45 w przypadku podłączenia kamery przez kabel LAN i kołki montażowe. Z kamery wychodzi podwójny przewód zakończony gniazdem zasilającym oraz gniazdem RJ45. Pod spodem kamery znajduje się uszczelnione gumową zaślepką, gniazdo pamięci microSD oraz przycisk reset. Z przodu oprócz obiektywu znajdują się cztery diody LED podczerwieni do dyskretnej obserwacji nocą oraz cztery te żółte do podświetlenia widzialnym światłem białym, które umożliwia podgląd i rejestrację obrazu nocą w kolorze. W celu połączenia kamery z routerem Wi-Fi instalujemy aplikację ICC dedykowaną przez producenta. Połączenie kamery z routerem przez Wi-Fi jest bardzo proste. W aplikacji wybieramy sieć, do której chcemy podłączyć kamerę i wpisujemy hasło logowania do tej sieci. W następnym kroku aplikacja łączy kamerę z wybraną siecią Wi-Fi i poinformuje nas o pomyślnym połączeniu z routerem. W następnym kroku możemy nadać hasło logowania do kamery, nadajemy jej nazwę i możemy zacząć obsługę. Podstawowe funkcje dostępne wraz z oknem podglądu to bardzo praktyczna informacja w górnym prawym rogu o jakości połączenia kamery z siecią Wi-Fi. W dolnym prawym rogu podglądu możemy wybrać jeden z trzech trybów światła. Białe światło, czyli stale załączone widzialne światło po zmierzchu. Dzięki temu mamy nagranie w kolorze. Normalny, po zmierzchu załącza się oświetlenie światłem podczerwonym. Obraz jest czarno-biały. Podwójna czujność światła, czyli po zmierzchu załącza się jak w trybie normalnym. Obraz jest czarno-biały doświetlony pod czerwienią. W przypadku wykrycia ruchu załącza się światło widzialne i zapis jest kolorowy. Taka funkcjonalność jest bardzo praktyczna, bo dodatkowo kamera spełnia funkcję lampy zmierzchowej z czujką ruchu do podświetlenia podwórka lub podjazdu. Dodatkowo przy tej opcji mamy ustawienie trzech poziomów czułości na wykryty ruch. Czas w zakresie 5 do 120 sekund na jaki załączy się oświetlenie oraz inteligentne opcje i reguły wykrywanego alarmu które jak na ten poziom cenowy są imponujące i bardzo przydatne. Głośniczek załącza lub wyłącza na słuch otoczenia kamery. SD, Full HD, zmiana trybu jakości podglądu. Auto, automatyczne dopasowanie proporcji obrazu. Po kliknięciu mamy dostępny również tryb wielokamerowy. W tej chwili mam dodane dwie kamery, które działają na tej samej aplikacji. Ta druga to kamera z pięciokrotnym zoomem optycznym, którą testowałem w styczniu tego roku. Link do filmu z testem macie u góry ekranu oraz w opisie. Nożyczki pozwalają na lokalny zapis na smartfonie aktualnego widoku z kamery. Następnie mamy przycisk odtwarzania zapisu. Po wybraniu wideo posiadamy dostęp do zapisu nagrań z karty pamięci umieszczonej w urządzeniu. Czerwone kreski to znaczniki wykrytego ruchu. Poniżej mamy kalendarz z zaznaczonymi dniami miesiąca, z których posiadamy zapisane archiwum. Domyślnie kamera skonfigurowana jest na zapis ciągły z nadpisywaniem najstarszych nagrań. Posiada ona najnowszy standard kompresji H265X, który pomieści nawet do 12 dni ciągłego zapisu dla pojemności 64 GB. Druga opcja odtwarzania to archiwum z chmury. Możemy włączyć na początek 30-dniowy darmowy okres próbny, który posiada 3-dniową historię. W płatnej opcji mamy kilka dodatkowych konfiguracji w zależności od potrzeb. Plusem takiego rozwiązania jest możliwość sprawdzenia nagrań nawet w przypadku zniszczenia lub kradzieży kamery. Ostatnia z opcji odtwarzania to Photos, czyli fotki z wykrytego ruchu zapisane na karcie pamięci. 
Mikrofon to oczywiście możliwość komunikacji głosowej z osobą znajdującą się przy kamerze, czyli taki tryb domofonu. I tutaj bardzo duży plus za jakość głośnika, bo porównując do pozostałych dwóch testowanych przeze mnie kamer, jakość dźwięku jest dużo lepsza, głos jest bardzo wyraźny i głośny. Proszę opuścić posetkę. Czy słychać mnie głośno i wyraźnie? Migawka robi zrzut do pamięci smartfona w postaci fotki z aktualnego widoku podglądu. Kolejna zakładka to PTZ, czyli regulacja okiem kamery góra-dół w zakresie 100 stopni oraz lewo-prawo 270 stopni. Nie będę rozdrabniał się już na omawianie poszczególnych ustawień zaawansowanych, bo jest ich bardzo dużo. Pokażę tylko jak wygląda zawartość tego menu. Zatrzymam się i omówię tylko te najciekawsze. Inteligentny alarm to coś co zasługuje na dużą pochwałę. Głównie dlatego, że pozbywamy się całego śmietnika fałszywych alarmów z wykrycia np. przelatującego ptaka, owada, ruchu drzew przez wiatr, pojawiającego się cienia w przypadku częściowego zachmurzenia. Wykrywanie kształtu człowieka działa świetnie. Alarm zapisze się tylko po wykryciu postaci. Człowiek w przypadku wykrycia przez kamerę obrysowany jest na podglądzie fioletową ramką. Zdarzają się sporadycznie fałszywe alarmy, ale nie jest ich tak wiele jak w przypadku kamer, które tego trybu nie posiadają. Między innymi dwie kamery kupione przeze mnie wcześniej, których testy znajdziecie na tym kanale. Pomimo bardzo ciekawych funkcji, zoomu optycznego, inteligentnego śledzenia postaci, nie mają takiej funkcji i wyłapują dużo niepotrzebnych rzeczy, szczególnie nocą np. ćmy, pająki i komary. Wykrycie człowieka poza oznaczeniem czerwoną kreską na linii czasu w trybie odtwarzania zapisu może być sygnalizowane na kilka sposobów. Możemy ustawić dźwięk, który wyda z siebie kamera w takim momencie. Do wyboru mamy 12 opcji, 11 z nich to gotowe fabryczne sygnały i komunikaty w języku angielskim. Pozycja 12, The Custom, umożliwia nam wgranie własnego komunikatu do kamery. Moim zdaniem to świetna opcja, która na pewno sprawi większe wrażenie na intruzie, jeżeli komunikat będzie w rodzimym języku. Proszę opuścić postecję. Kolejna opcja to powiadomienie na telefon z aplikacji. Dodatkowo nocą po włączeniu trybu podwójnej czułości światła wykrycie człowieka załączy widzialne światło, które sprawi, że zapis z tego zdarzenia będzie w kolorze. Ciekawą funkcją są reguły wykrywania kształtu człowieka, czyli np. ustawienie linii alarmowej w zależności od kierunku jej przekroczenia oraz obszar alarmowy, w którym pojawienie się postaci powinno być sygnalizowane. W zaawansowanych ustawieniach mamy możliwość wyboru trzech standardów kompresji. W ustawieniach sieci mamy standardowy tryb routingu, do którego domyślnie się podłączamy oraz tryb access point mode, który umożliwia nam bezpośrednie połączenie się z kamerą będąc w jej zasięgu, pomijając konieczność łączenia jej z routerem. Teraz pokażę Wam ciekawostkę. Zupełnie przypadkiem odkryłem dodatkową i bardzo przydatną funkcję, której nie obsługuje zalecana przez producenta aplikacja. Postanowiłem sprawdzić, czy tak jak w przypadku kamery z pięciokrotnym zoomem optycznym, którą testowałem w styczniu tego roku, uda się ją obsługiwać za pomocą popularnej aplikacji pod Windows o nazwie General CMS. Okazuje się, że bez problemu da się ją dodać w trybie połączenia przez chmurę, wpisując jej numer seryjny, który odczytacie w aplikacji ICC oraz dane logowania. Po wejściu w zakładkę PTZ pojawiają się nam opcje Preset i Tool. Mamy tam możliwość zapamiętania aż 255 różnych pozycji kamery, które następnie można dowolnie wywoływać tak, aby kamera przestawiła się na wcześniej zaprogramowaną pod danym numerem. Następnie z takich zapamiętanych pozycji możemy ustalić cykliczną trasę, po której kamera będzie się poruszać. Dodajemy do trasy pozycję kamery i ustawiamy interwał, czyli czas, po którym kamera ma zmienić widok na kolejny. Tras możemy zaprogramować do 32. Jeśli chodzi o możliwość korzystania z tej funkcji na smartfonie, to jest aplikacja XMI, która to posiada i bez problemu współpracuje z kamerami, które obsługiwane są domyślnie przez aplikację ICC. Dodam, że w kamerze, którą testowałem w styczniu, również da się konfigurować presety w pionie i poziomie, ale niestety nie obsługuje pozycji zoomu. Podsumowując, uważam, że ta kamera posiada bardzo dobry stosunek jakości i możliwości do oceny. Jest to świetna alternatywa dla rozbudowanych systemów wielokamerowych z centralnym rejestratorem. 
Już dwie takie kamery zamontowane na przeciwległych narożnikach przeciętnej wielkości domku jednorodzinnego lub letniskowego potrafią ogarnąć swoim okiem cały teren wokół. Kamera obsługuje protokół ONVIF, dzięki czemu można ją dołączać do systemów obsługujących ten protokół. Jedyne minusy, które dostrzegłem to w odróżnieniu od droższych kamer, które testowałem wcześniej, brak trybu HDR, czyli na przykład jeżeli w kadrze znajdzie się większy fragment jasnego nieba, to kamera dostosowując ekspozycję przyciemni pozostałą część kadru. Obiektyw prawdopodobnie nie posiada filtra UV, przez co w zależności od różnego kąta ustawienia kamery w stosunku do słońca, obraz potrafi być mniej lub bardziej nasycony kolorami i pojawia się jakby lekki, fioletowo-różowy odcień. Przy nocnym nagraniu z włączonym doświetleniem widzialnym światłem białym ujawnia się spory szum, jednak centrum kadru jest wystarczająco czytelne. Ostatecznie w tym przedziale cenowym nie powinno to dziwić, nie są to minusy dyskwalifikujące i na pewno warto rozważyć zakup tej kamerki, aby poprawić bezpieczeństwo swojego dobytku. Do zobaczenia. Cześć.